هیواد څخه د افغان ځوانانو د وتلو په دوام د پخواني ولسمشر حامد کرزي اندېښنه د ایس ای دارې د نوې مشر تابه د غیر قانوني کړنو په وړاندې د اعتراضونو زیاتېدل او د امریکا ولسمشر ویل له سوریې څخه د روسیې پوځي ملاتړ به له ماتې سره مخ شي درانو لیدونکو سلام د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خره غلاست نن شم به د دیارلس سوه څلور نوي کال د وږې میاشتې ویشتمه نېټه ده چې د روان میلادي کال د سپټمبر میاشتې له دولسمې نېټې سره سمون لري دا هم بشپړ خبر نه پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا له افغانانو غوښتنه وکړه چې د موجوده شرایطو له امله دې خپل هېواد نه پرېږدي حامد کرزی وایي هغو ځوانانو چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د لوړې تجربې خاوندان دي کولی شي خپل هېواد ته د خدمت جوګه شي ترڅو افغانستان له شته مجبوریتونو وژغورل شي پخوانی ولسمشر دغو ګنګوسو په ځواب کې چې ګنې د اوسني حکومت د پرزولو هڅه کوي وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې هغه دې داسې یوه هڅه وکړي له سوریې او عراق وروسته افغانستان دویم جګړه ځپلی هېواد دی چې ډېری وګړي د ناسم امنیتي وضعیت او د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله کډوالۍ ته مخه کړې او اروپا ته د رسېدو په تمه د مرګ او ژوند ترمنځ یو هغه انتخابوي پخواني ولسمشر حامد کرزي له بي بي سي سره په مرکه کې یو ځل بیا په هغو افغانانو غږ وکړ چې هېواد پرېږدي کرزی وایي چې له لسو کلونو وروسته یو ځل بیا له هېواده بهر د افغانانو د کډوالۍ په ځانګړې توګه اروپا ته د ځوانو او لوستو افغان کدرونو مهاجرت سخت اندېښمن کړی دی دا یو خواشینونکی خبر دی زه له افغان ځوانانو له هغو ظلمیانو چې زده کړې کړې غواړم چې خپل هېواد دې نه پرېږدي په راتلونکي کې به دغه ځوانان په خپل هېواد کې بیا ژوند کولو ته مخه کړي زه له هغو غواړم چې افغانستان دې نه پرېږدي هغه کار او زیار چې هغوی په اروپا کې باسي کولی شي له ورته کار او زیار سره په افغانستان کې یو ښه ژوند ولري They can do the same here to build a better future for themselves. The Kadwalo Pacharoki, the Malgaru Malatuno Ali Commissioneri Vai, che paravan miladi kal ki da Afghanistan pa gadun la tulu jagra zapalo ki vaduno tsakha, salur la ka ushpeta zara Kadwalo pa Urupa ki da Kadwale ghukta na kade. Kho pa kordana na da mili ya wali hukumat da mashranu la luri par khpalo kadu ushmanu na amal, au da haghu tarmayz da khpal manzi ikhtalafatu la amala da shta vaziyat da ramayz ta ki do sara sara, پخوانی ولسمشر د لویدیزو ډیپلوماټانو او رسنیو دا ادعا چې ګڼې حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي په کلکه ردوي نه هیڅ کله نه زه کودتا چې نه یم زه یو سوله پلوه کس یم په هیڅ صورت د کودتا خبره نشته دا ادعا بې بنسټه ده زه هیله مند یم چې افغانستان به هیڅ کله هم د کودتا شاهد نه وي او زما په نست هیڅ داسې دلیل نشته چې زه د کودتا وکړم د ملي یووالي حکومت د تضعیف په تړاو د هڅو د ادعاو رادېدل په داسې حال کې دي چې پخواني جهادي قمندان عبدالراب رسول صاحب خبرداری ورکړی چې که د حکومت مشرتابه په خپلو کې شته اختلافات پای ته ونه رسوي او جدي اصلاحات رامنځته نه کړي په خپله حکومت به د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ شي داعش د دا ننګرهار په اتو ولسوالیو کې پراخ حضور لري پولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت استازی وایي داعش په ختیځو ولایتونو کې خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې او په ځینو مواردو کې د دا داعش او طالبانو په نامه ملکي خلک قرباني کېږي ویل کېږي چې داعش په ختیځو ولایتونو کې یوازې پاکستان ضد طالبان په نښه کوي بل پلو د ولسي جرګې رئیس وایي که حکومت د احوال او نفوذ په قانون ملاحظه لري د تعدیل په هدف د ولسي جرګې ته واستوي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د داعش مخ پر ودې نفوذ او د دغې ډلې لخوا د ملکي خلکو وژل کېدو جدي اندېښنې پیدا کړې په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي وایي چې په دغو ولایتونو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړې له امله هره ورځ ملکي کسان قربانۍ ورکوي وکیلان وایي داعش دا مهال د ننګرهار په اتو ولسوالۍ کې پراخ حضور لري او په یادو سیمو کې د عامو خلکو پر وژلو لاس پورې کړی 
داعش چې د طالبان نوم یو خطرناک ډله ده هغه اوس تقریبا د ننګرهار په شپږ اتو ولسوالیو کې هغه تسلط پیدا کړی هغه د هغه ځینې خلک کډه کولو ته مجبوره کړل خلک په بمونو باندې والوزول چې خلک پوه شي دا خلک زموږ مخالف دي هغه فوراً نیسي او هغه یا یې حلالوي او یا یې په بم الوزي او همدغسې بیا طالبان هم د هغې نه ځینې ساحو چې طالبان کنټرول لري په دې نامه چې دا د داعش سره همکاري کړې ده دا اوس درې کسان په غني خېل ولسوالۍ کې په بې رحمۍ سره لال شوي دي په دې نامه چې دا د داعش سره همکاري کړې ده ویل کېږي چې داعش په ختیځو ولایتونو کې هغه طالبان هم په نښه کوي چې د پاکستان پر ضد وي په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي داعش د افغانستان لپاره یو جدي او خطرناکه ډله بولي او یو شمېر دولتي چارواکي له دغې ډلې په ملاتړ تورنوي اگر ایرا محکم بگیریم کې داعش له کیم یاره سرش اسناد پیش میکنیم که کی ارتباط داره وزرای کابینه تان والیا و قماندان های امنی و قماندان های قل اردی تان ارتباط داره معامله میکنه خو قبول نمیکنیم چه قسم اسناد بیاریم ما ایره باید دولت بپذیره ملت خو اسناد داره جناب رئیسه به والای ما سوگند میکنیم که اسناد داره ملت امرو اینا یک فیصل نهایی بکنین یک روز باشین دو روز باشین هیچ نباشین این پارلمان نباشه وقت که افغانستان نباشه پارلمان چی درد دوام میکنه بل پلاو په داسې حال کې چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د نه لیکلو په غبرګون لاریونونه روان دي د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه بهیر د پیلېدو غوښتنه کوي خو یو شمېر نور وایي د یاد بهیر تر پیلېدو مخکې باید پکې د افغان کلمه ولیکل شي قانون احصاییه از اینجا پاس شد رئیس محترم جمهور هم امضا کردن و فعلا فقط مانده توضیح اشبا توجه به اینکه اشد ضرورت ما به توضیح تذکره الکترونیکی داریم تذکرو په حق لباندیم عرض او سوال داده ده خدای لپاره افغانستان لدیرو بلاو سر لاس پا گریوانده افغانستان که دیر مداخلی روانی دی ده خدای لپاره دا ملای پا دونه ایر باندین عرضی رازی سی دی افغان پا کلمه طول افغانان افتخار کهو نو مشکل پا که چی شایده چه دا پا که درچ سی دی ولیسی جرگی رئیس وایی که حکمت اوارونده اداره دی برخنهی تسکرو پر سرنگوالی ملاحظه لری باید تره دی تادل پا هدف ولیسی جرگی تا بیا وستول شی اگر امی از نظر حکومت یا کسی دیگه ای که مورید تایید نیست ملاحظه وجود داره حکومت با اینوان تره تادیلی روان کنه رئیس جا چیال سی ما شما را در جنجال اندخته؟ منگا امزاگان را طول کرده او پلا ولسی جرگا دی دی ماده تعدیل گواری او منگا یه گوارو شدی دی ماده تعدیل شی بیرتا دی افغان کلمه باید پا الیکترونیکی تسکیرو کرا شی او یار اختیار هم نان چه رئیس دی ولسی جرگی اوویل چه حکومت دی بیرتا منگ تا تعدیل را اولی گی دی دی تعدیل پشنه ها دی منگ بدل تا تالار که پی باسو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د نه لیکلو په غبرګون لا هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې لاریونونه روان دي او خبرداری ورکول کېږي که په دغو تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي په ټولو ولایتونو کې به د تذکرو د ویش دفترونه وتړل شي لسګونه اعتراض کوونکو د غیر قانوني انفکاک په وړاندې د ایسا ادارې دروازې وتړلې لا ایسا ادارې دغه ګوښه شوي کسان وایي د دې ادارې نوې رئیس قربان حق جو په ایسا کې د سیاسي او قومي مسایلو له مخې تصفیه پیل کړې او له او له یوې مخې خپل کسان ګماري رسنیو ته رسېدلې اسناد ښيي چې د ایسا ادارې نوی رئیس دا مهال اته زره ډالر معاش چې اجرایه ریاست ورته منظور کړی اخلي خو لسګونه ځوانان له دې امله چې بودیجه نه لري له دندو ګوښه کړې دي لا پانګونې د ملاتړ ادارې د نوي رئیس له ټاکل کېدو وروسته په دغه اداره کې ظاهرا د اصلاحاتو په نامه د پخوانیو مسلکي کارکوونکو د لرې کولو لړۍ پیل شوې ده د شنبې په ورځ له احساس څخه په غیر قانوني توګه ایستل شویو کسانو د دې ادارې په وړاندې لاریون وکړ له ایسا ادارې منفق شوي کسان وایي قربان حق جو د دغې ادارې یو سلو دېرش تنه پخواني مجرب کارکوونکي چې ټولې ځوانان دي له دندو لرې کړي او پر ځای د خپلې خوښې کسان ګمارلي دي له دې نه چې ازاد رقابت ته بس لاړ شي د جوازنامې رئیس د محترمې اجرایه ریاست لخوا څخه معرفي شوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو بې له دې نه چې ازاد رقابت ته پوست اعلان شي هغه مقررېږي یو دوهمه خبره دا ده چې که چېرته د ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ شوې وي نو څنګه کېدلی شي چې که چېرته اغجو صاحب دا ملي احساس لري ملي فکر وي نو یو کال د وړیا په ایسا اداره کې کار وکړي ځکه د افغانستان ملي ارزښتونه ملي ګټې به ورته په ده ته ارزښتمنې وي نو دی راځي خپل معاش په اولنی دی سرمایه ګذاري په کمیسون کې 
له شپږ زره ډالر نه اته زره ډالر ته لوړوي او په څنګ د دې کې یو سل او درې دېرش کسان له دې څخه اضافه تر له ایسا ادارې څخه منفه کوي دغو کسانو چې د اعتراض په ډول د ایسا ادارې په مخ کې خپلو تحصیلي اسنادو ته ور ورته کړ رسنیو ته داسې اسناد وړاندې کړل چې د دغې ادارې رئیس یوازې د اجرایي رئیس په حکم افراد په دندو ګماري دغه اعتراض کوونکي وایي په ایسا اداره کې د قومي او سیاسي مسایلو پر اساس تصفیه پیل شوې او نوی رئیس له یوې مخې خپل کسان په لوړو معاشونو په دندو ګماري اخراج دست جمعی این کتله بزرگ از کارمندان در مخالفت سری فقره یک ماده 149 قانون کار و خلاف اساس نامه این اداره می باشد. مایان اعضای تنقیص شده این اداره از رهبران حکومت وعدت ملی خواهان رسیدگی فوری به این اقدام خودسرانه و غیرقانونی رهبری جدید اداره آیسا در رس مترم محمد قربان اقجوب بوده که توجه به این قضیه از یک سو سبب مسئولیت بیشتر کاری برای کارمندان دولتی و سوی دیگر از چنین برخورده سیاسی و سلیقهی در دیگر نادهای دولتی جلوگیری خواهد شد ترم حق جو سی باید رسمن دی افغانستان عدلی او قضایی محکمو و دارو تا معرفی سی ترسول دن پکتن ویسی چه چنگ که دلیسی چه ولسما شرغنی پخپل و تاکنو کشوار ورکوی چه ز کچیر تا واک تا ورسیگم یو لک بیکار و خلق و تا بکار پیدا کم په نتیجه که هغه خلک چې ماسټریانې لري لیسانس دي لس کال اته کاله کاري تجربه لري په دې ملک کې حکومت خدمت کړی ده هغه کاري تجربه اخلي هغه لري په ځای باندې یو دولسم سیم پاس راولي چې هغه دولسم نه فارغ د مقرره یې دا په کوم عدالت کې ده او دغه معاش څنګه کېدلی شي چې له شپږ زره د اته زره ډالره ته لوړ شي دا یو سلیقوي برخور ده دا یو سیاسي برخور ده رسنیو ته رسېدلي اسناد ښيي چې د ایسا ادارې نوي رئیس ته شپږ زره امریکایي ډالرو پر ځای اجرایي ریاست ته د لس زره امریکایي ډالرو تنخوا وړاندیز کړی چې اته زره یې منظور شوي دي نوموړی د ولسمشر له معاش څخه چې ملي شورا تصویب کړی او اوه زره او شپږ سوه ډالر دی څلور سوه ډالره لوړ معاش اخلي د ولسي جرګې غړي د قربان حق جو دغه کار د ټولو قوانینو خلاف بولي او وایي دغه خپلواکه اداره په یوه سیاسي او قومي اداره د بدلېدو په حال کې ده اوس دی چې ځوانان ته تاسې نوره کار پیدا کړي نوره کار زمینه ورته مساعده کړي له بده مرغه یو نیم نه اهل مدیر راځي او په نوم د تنقیص یا عواید یا څه دغه تکړه ځوانان ماستران او لیسانسان دې بې کاره کوي یو سلو دېرس نفره هغه ځوانان س هغوی دغه څو کاله په ایسا کې ډېره ښه تجربه پیدا کړې وه او هغه هم په هر یو یې ځان ځان ته کتل شوی ده د کوم قوم ده څوک ده هغه ایستل شوی دي سره یو سلو دېرس نفره ټول هغه پښتانه له هغه څخه ایستل شوي دي او لرې شوي دي هڅه مو وکړه چې د دغو لاریون کوونکو د ادعاو په هکله د ایسا ادارې نظر هم ترلاسه کړو خو د یادې ادارې مسولانو په دې تړاو له خبرو کولو ډډه وکړه خبرو د احمد شاه مسعود د تلین په ورځ په ښار کې د ډزو او مرګ ژوبلې اړولو په تړاو نه هغه کسان نیول شوي دي د کابل امنیه قمندان وایي که څه هم د دغې ورځې د نمانځلو لپاره پوره تدابیر نیولي وو خو د ځینو مجبوریتونو له امله ونه توانېدل په وخت اقدام وکړي او په ښار کې د دا ډول غیر مسولو وسله والو د ګرځېدو او ورانکاره کړنو مخه ونیسي اخوا د ولسي جرګې غړي له حکومته غوښتنه کوي چې د ځینو مشخصو کړیو د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره دي د دې ورځې رخصتي له جنترۍ څخه وباسي د شهیدونی تر نامه لاندې د پخوانی جهادی قماندان د تلین ورځ هر کال د عامو خلکو په زورولو او ان د یو شمیر بې ګناه کسانو د وینو په تویولو سره نمانځل کیږي ساکل هم دغه ورځ د مسعود خلویانو لخوا په ډزو او د عامو خلکو په بهلو او ډبولو سره ون منزل شوه چې په ترڅ کې د یو ملي امنیت سرتیری په ګډون دوه تنه وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول د کابل امنیه قماندانۍ وایي په دې تړاو یې نهه تنه تورن کسان نیولي دي شما عملا می بینی که سلا آیشان کلشنکوفشان توفنگچی شان هم گرفته شده بدون شک که دوسی از یا که ترتیب میشه با جرم اونمو مجروحیت اونمو قتلای که شده و اسناد و شواهدی که ما به شماس نوارهای ویدیویی که کت پیش پولیس کابل موجود است متباقی شام گرفتار میشه عملا با شما خبر داده میشه میگیم با تصویرش با ویدیویش هیچ کس خود منکر کرده نمیتانه امنی قماندان وایی په نیول شویو که هغه کسان هم شامل دی چی د ابن سینا روختون یو ډاکټر یې په ډېرې بېرحمۍ سره وهلې وو نیوکې په دې دي چې ولې امنیتي ادارې د دا ډول پېښو مخه نشي نیولې خو امنیه قماندانۍ بیا وایي چې د ځینو مجبوریتونو له امله نه دي توانېدلې په وخت سره د دغو کسانو مخه ونیسي په دې قناعت کوو 
نظر په دغه شرایط د دی وطن نظر په بعض مشکلات او بعض ناګذری ها ګانو سمونګم پی پی ګو تاسم پی پی ګئی سمونګ یو استلال رو سه تحلیل مشخص در حوزه مشخص شاید یو سلسله سوالونه او سه او غره ټوټلی ګامونه سه خستل سوی وای و نه خستل سول ولی په هغه تکتیک سی پولیس لری په هغه درګ د مسولیتو سه موږ لرو تاسو به شاید وی یو یو به موږ نیست امنیه قماندان که څه هم د دغو کسانو تر شا د چارواکو ملاتړ نه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه څېړنې کوي او وروسته به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي هخوا د ولسي جرګې غړي بیا د شهید ونۍ تر نوم لاندې د ځینو کړیو دا ډول کړنې په کلکه غندي او له حکومت غواړي چې د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره دي دغه رخصتۍ لغوه کړي دغه ورځ معنې مونږ یوازې چې د شهید یاد بود و لمانځو مونږ د شهید یاد بود د نورو شهیدانو په ورکولو باندې لمانځو هر کال زما وړاندیز ملي شورا ته دا دی چې د دغې ورځې نه دې صرف نظر وکړي او فیصله دې په دې وشي چې یا دې زمونږ سره تر تل تر تله ژوندی دی خو نور دې د دسې محفلونو د دسې غونډو او د دسې د بازار د راوتلو نه صرف نظر وشي زه نه پوهېږم چې په کوم فرهنګ کې تر اوسه پورې د شهید اونۍ یعنې د اسلامي فرهنګ کې خو ما تر اوسه پورې نه دی اورېدلی چې د شهید اونۍ د شهید یاد دې په ډزو خلکو ته په مزاحمتونو او په ډله ایزو حرکتونو سره په داسې شکل باندې چې خدای مکړه هغه د خلکو عامه امنیت ته پکې کې صدمه ورسېږي خلک ازار او اذیت سي او دا کار هر کال یې شوی دی د یادولو دا چې د کابل امنیه قماندانی په تېر یوه میاشت کې د پنځه سوه نهه شپېته تنو د نیولو خبر ورکوي چې د بېلابېلو جرمونو په تور په کابل ښار او یو شمېر ولسوالیو کې نیول شوي دي طالبانو ته نږدې سرچینې وایي ورځ تر بلې په طالبانو کې اختلافات په ژورېدو دي د دوی په وینا د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو دوام په جګړه کې د هغوی په ټیټو رتبه غړو هم منفي اغېز پرې باسي او طالبانو ته به یې عواقب خطرناک وي هاخوا بیا د طالبانو پخواني چارواکي وایي د اوسني رهبر د بدیل نشتوالي له وجې به طالبان په ملا اختر منصور راټول شي خو په ورته وخت کې به د دوی په لیکو کې یو څه مخالفتونه هم روان وي د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په دوام په تازه کې د طالبانو یوې مطرحې سیرې مولوي عبدالمنان له رسنیو سره په مرکه کې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر به ملا اختر منصور لرې کړي او پر ځای به یې نوی رهبر وټاکل شي نوموړی ټینګار کوي چې ملا اختر منصور په هېڅ صورت د طالبانو رهبري پر مخ نشي وړی او د پاتې کېدو په صورت کې به اختلافات جنجالې شي طالبانو ته نږدې سرچینې هم د دوی په لیکو کې له ژورو اختلافاتو خبر ورکوي او وایي دغه اختلافات د جګړې په لیکو کې په جنګېدونکو وسله والو طالبانو هم منفي اغېز پرې باسي تر اوسه پورې خو یو څو کسان لکه عبدالمنان نیازي او نور کسان چې سیاسي کسان ګڼل کېده چې ډېر وخت پخوا د طالبانو له جلا شوي هغوی مخالفت کاوه خو اوس چې ځینو قماندانانو لکه منصور دادلا مخالفت کوي که دا اختلافات تر سنګر پورې ورسېږي او نور قماندانان دې نه اطاعت او دا کار وشي نو زه فکر کوم چې طالبانو په منځ کې اختلافات هغه وخت بیا ویلی شو چې ژور حد ته رسېدلی دی خامخا د اختلاف په صورت کې که لفظي شخړې او که معنوي شخړې خو بیا هم د دې هغې لفظي شخړه ده خامخا لفظي خبرې راځي چې هغه د عمل سبهر او د باندې خبرې لري د شا عمل نه لري زه فکر کوم چې دا خبرې به خامخا راځي زه فکر دا هم کوم چې دا خبره دا موضوع تر کم حده چې زه پوه یم د لنډ وخت کې دا موضوع د چوم حل کېدونکې ده او دا خلک دې ته ګوري چې د افغانستان موضوع د ملت مشکلات هغه په یووالي کې د طالبانو چې هغه د صلح او د مذاکراتو خبره د په یووالي کې د طالبانو حل کېږي د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره زیات شوي چې په دې وروستیو کې د دې ډلې مشهور قماندان منصور دادالله چې دا محل په زابل کې فعالیت لري د طالبانو وسنی مشر د ایس ای کس وباله طالبانو ته نږدې سرچینې او پخواني طالب چارواکي وایي دا چې طالبان هم د ملا اختر منصور پر ځای بل بدین نه لري نو تر یو څه وخته به په نوموړي سره راټول شي خو په ورته وخت کې به د ځینو ډلو او کسانو اختلافات هم ورسره دوام ولري یا خو د بدیل خبره ده بله دا بل خبره دا ده چې د مخالف کسان چې دي دوی هم سره یو نه دي مثلا منصور دادالله هیڅکله هم نشي کولی چې دغه نور کسان سره چې مخالفت کوي 
طالبان د طالبان نو مشر سره دې سره یو ځای شي دوی هم مخالفت لري په خو اسقه دوی په مز مخالفت دي نو دوی یو امغه شي چې تاسو هم اشاره وکړه د بدیل مسله هم ډیره مهمه ده که دا نه وي د منصور محمد منصور نه نو بدیل به سوک دا پښتنه د طالبان په مز کې د لمن ګرځېده چې دوی تر اوسه پورې یعنی په سنګرونو کې هغه طالبان شي هغوی د دې اختلافاتو شکار نشي او تر اوسه پورې دوی متحد پاتې شوي دي شرتابه یا مشرتوب نن کسری واقعت متوجه شي هغه یو غم دی او هغه یو داسې نه دی چې یو منصب دی هغه یو غم دی خصوصا د افغانستان په دې حالاتو کې هر بده و بیرانه چې د مشرتابه ته پیښېږي او هر بدنامه مشرتابه ته راجع کېږي نو زه فکر نه کوم چې په مشرتابه به د دوی داسې یو تکلیف جوړ شي چې هغه به وایي بل مشر به کېدای شي دغه سړی به مخته کې و نور به په خپل ترمیمونو سر راولي په دغه کار کې او کار به جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي ملا اختر محمد منصور قطر دفتر ته چې ځینې طالب چارواکي پکې میشت دي یو پلاوی استولی چې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي خو د ملا عمر کورنۍ او پلویان د نوموړي په وړاندې مخالفت ته دوام ورکوي په مکه شریفه کې د اوکراین د رالویدو په پیښه کې یو افغان حاجي وژل شوی او نهه ویشتنه ټپیان دي د حج اوقاف وزارت وایي د دغه پیښې نولس ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي خو د دوو نورو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی دغه وزارت وایي په سعودي عربستان کې د افغان حاجیان لپاره وړ روغتیایي خدمات په پام کې نیولي او حکومت په دغه راز پیښو کې د هغوی د درملنې لپاره پوره چمتووالی لري افغانستان دری حادثه یک نفر ما شهید داریم به اساس گزارش تیم ما در عربستان سوری و 29 نفر ما زخمی داریم که از جمله 19 نفرش بعد از معالجه از شفاخانه رخصت شدن و 10 نفرش در بستر قرار داره که در 10 نفر دو نفرش حالت وخیم بر ما گزارش داره شده په بلخ ولایت کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په ملاتړ لوی لاریون وشو د بلخ ولایت اوسېدونکي خبرداری ورکوي که په تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي لاریونونو ته به دوام ورکړي لاریون کوونکو د تذکرو پر وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په موخه حکومت ته یوه طرحه هم وړاندې کړه په بلخ ولایت کې دغه لارینوال چې شمېرې زرګونو تنو ته رسېږي په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه کوي لارینوالو د ملي والي حکومت ته د یوې طرحې په وړاندې کولو سره وویل چې د تذکرو ویش د هېواد بېلابېلو سیاسي ستونزو د حل لپاره ګټور ګام دی نو حکومت باید ژر تر ژره د تذکرو د ویشلو لپاره ګامونه پورته کړي هغوی همدارنګه په تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو د لیکلو تر څنګ د قومونو د لیکلو غوښتنه هم کوي او وایي چې دا به د افغان قومونو پیوستون او ملي والی لا پیاوړی کړي طرح مهمی است که اگر وحدت ملی باعث از این بشه که ملیت و ملیت نوشته شو نوشته کند تمام تمام اقوام افغانستان با هم برادر است خوب است که وقت شنده تذکره ها ذکر شوه ولی ما من حیث یک ملت واحد هستیم و این از دولت در مجموع دولت افغانستان می خواهیم که به خواسته های مشروع مردم رسیدگی کنه در غیر از او خدای نخواسته این باعث هر چی بیشتر نفاق ملی نشود دی دولت ته و طرح وړاندې کړه چې یعنی متفاوت طرح د دی ویل د په تذکره کې د اسلام تر څنګ افغان د ملت په توګه ور سره په افغانستان کې نور میشت ملیتونه هم باید په تذکره کې ذکر شي د غلاریون کوون کې وایي چې په افغانستان کې ټول قومونه سره ورونه دي او غواړي چې په ګډه ژوند وکړي نو هغه کړنې چې په هېواد کې د ټولو قومونو ترمنځ د ستونزو رامنځته کولو لپاره کېږي ورسره مخالف دي لاریونوال وایي چې د طبیعت له تذکرو نه باید سیاسي ګټه واخیستل شي او حکومت باید د مغریزو کسانو سره جدي مبارزه وکړي خاص ما یې است که افغان ذکر شوه اسلام ذکر شوه مسل در تذکره ها در سیتیزنشیپ در شناخت کارت های ما در آیدی کارت ما که در خارج میگه بخاطر که این حویت ملی ماست این را پنج سار سال میشه که این را تاریخ ما به ما داده در دا تاریخ گواست به خط زرین نوشته شده این را ایچ کس ایچ زور ایچ قوت از ما گرفتن میتونه ملت ما افغان ده چه افغان ذکر شی او دین و اسلام ده چه اسلام باید ذکر شی من ده دی مران بخاطر او ده وحدت ملی بخاطر ده در آتول شوی است 
ترمنز د ملي والی ښکارندوی دی نو په برېښنایي تذکرو کې د قومونو لیکل به د ملي سرود په شان د خلکو ترمنز د وحدت او یووالي د لا ټینګښت سبب شي د لاریون په پای کې لاریون والو ګواښ وکړ چې که حکومت د دوی د دغو مشروع غوښتنو په مقابل کې چوپتیا غوره کړي نو د بلخ ولسونه به په غبرګون په لویو لاریونو لاس پورې کړي دا په دا سال کې ده چې د شنبې په ورځ کونړ ولت هم د ورته لاریون شاهد وو بیا هم خراغ لاست. د امریکا ولس مشر وای له سوریه د روسیې پوځي ملاتړ به له ماتې سره مخ شي باراک اوباما وای د بشار اسد رژیم د ملاتړ زیاتول د روسیې لویه تیروتنه ده او په دغه هیواد کې د روغې جوړې خبرې له خنډ سره مخ کولی شي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای له سوریه سره یې پوځي ملاتړ د ترهګرۍ په ضد مبارزه ده په سوریه کې د روسیې پوځي ملاتړ له هغه وروسته زیاتېږي چې واشنګټن له اوکراین سره پوځي مرستې زیاتې کړې گران لیدون کو ده ده ساعت خبرونا پای تا ورزده لملتیا مو مننا تا استخبا